Welcome to Periyavitti channel Income Tax for the Assessment Year 22-23 Theory Questions 9th video Write a note on exempted house property income House property income is the exemptions in the house property In the house property, there are incomes that are exempted All of them are taxable, all of them are taxable All of them are taxable and the money taxable in the income is exempted income in the house property heading to kill a cake house property title to kill a very exempted income in a total exempted income swap or the house property kill a very in a nap in kettle can a income from home farm house panda we do it in the villain in the middle of the panda we can do a very man um annual value of anyone palace of x indian ruler yet get away in the avant Achiyalam, ex-Indian ruler or Aranmanai, it was a man or Aranmanai. But India man or Aranmanai, he had to be an under-recover. He had to be an Aranmanai, he had to be an under-recover. He had to be an under-recover. Income from house property owned by local authority, development authority, scientific research association, trade union, charitable trust, political party. In the RPA, he had to be an house property, he had to be an income. Tax will be paid. Who is it? Local Authority, Development Authority, Scientific Research Association, Trade Union, Charitable Trust, Political Party. In the R.P. is a house property. It will be paid. It will be paid. Income of a statutory authority from letting of go-downs or warehouses. Kittangi. This is the same thing. Kittangi. This is the same thing. 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 Beranak, abdi ini cuma, adil lantuk baru baru mana mande, ini kadeya, baru ikhik upat lantuk kadeya. Ada orang tu style, ada orang tu kaya lalak house property, go down skuter kanga, ada orang tu satta puru ama anggi ara anggi kanga abdi na, ada go down skuter skuter lantuk, warehouse skuter skuter lantuk, same pukidan skuter skuter lantuk, baru baru mana mande, baru ikhik upat lantuk kadeya. Property income of educational institution or hospital. Or Calvin ni lah yang ada, kalau tu hospital ni ada, apa ni cerita? Adalah baru, anda property kira income mande, orang orang kalau kita Calvin ni rumah tu orang income mana? Anda Calvin ni rumah mana? Adalah marut tu orang ni orang, anda property ni apa? Nih lah house property. Adi yang dah ada tu lalu, anda income, mana tu orang income mande? Ada chain dah, with house property orang income mande, baru baru cut perta dah lah. Property income in case of a person resident of Ladakh. Ladakh is a resident of Ladakh. So, they have a house property income. They have a lot of property use for own business or profession. So, we use a lot of business or profession. So, we use a lot of property. So, if you have a lot of property, you will have a lot of property. You will have a lot of property. Anda bapa, bintu cipta, anda bapa, bintu cipta, sunda bintu, anda bisnes pandai itu, nama anda bintu ke bawah kaya la, baru mana anda jah, anda anda baru mana kerja, anda anda baru mana kerja, baru cute perta di kerja. Rendah self occupied properties, baca kalau ada ya baca. Income from houses meant for self residence, self residence kena baca kanga, but could not be occupied through the year on account of his service, business or profession at any other place. Anda income baru kurang pertala, sunda sunda beo itu mana macam apa? Anak sunda beo itu lah macam macam kita beri elah puti potong, kan? Anak ni irkam beri elah, beli ur la beli elah, bisnes al saman sama beli ur kupoi elah, abdi jurna, adik income mana aja, adik ni income baru kurang pertala. Ina mari, ina situation ni lah, ina mari ur house property la baru income mande baru kurang pertala. Bila kali kita pertala, bintu cuti baru mana enggal kuri tu, orang kuri pun baru he. Kil kadum bintu cipta kali lindung kerai ke marumaan anggal barik kure be allah. Belai ni latte ke arigam ayam le rikum bintu cipta lindung marumaan. Oru belai ni latte ke pakat le rikum ada farmhouse of English so. Anu belai ni latte ke pakat le rikum oru bintu cipta na anu le lindung marum marumaan latte ke barik kerai ya. Munnal India arah serin. Ye deh nu moraran mana ini nand madip. Ye kene be abr India arah seran itu kerana abr ik nere aran mana gal nunda. Orang orang mana yang orang dah antum ada buku baru baru kita tebe hilang ber. Kill kerba itu urik kill berba itu urime itu suatu kali lantau orang mana. Ulu nirwagam membadu matram balat cicak kami cepat tadi gara kami pun hari biar lara cikalagam tulis cengangal tundu nirwai nanggal arah sial kacil. Ini kailer kaya suatu binti cuti lantau orang baru mana baru tu na hari tu baru kedai ya. 
பொருட்களை சந்தையிடுவதற்காக கிடங்குகள் அல்லது காப்பகங்களாக வாடகைக்கு விடப்பட்ட சொத்திலிருந்து வருந்த வருமானம் கிடையாது அதாவது சட்டப்பூர்வமான இதுக்கு சட்டப்பூர்வமான உரிமை பெற்றவர்கள் வந்து இதுக்கு வாடகைக்கு விட்டுவாங்க அந்த மாதிரி கிடங்குகள் அல்லது காப்பகங்கள் அந்த மாதிரி கோடவுன்ஸ் கிட்டங்கிகள் அதுக்கெல்லாம் விட்டா அதுக்கு வர அதுலேருந்து வர வருமானத்துக்கு வரி கிடையாது கல்வி மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் சொத்துக்களிலிருந்து வருமானம் அதுக்கும் வரி கிடையாது கல்வி மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்கள் வச்சிருக்க அந்த வீட்டு சொத்துக்கள் சொத்துக்கள்னா அவங்க வச்சிருக்க எல்லா சொத்து இதுல கணக்கு இல்ல நம்ம இந்த கொஸ்டின்ல இந்த கேள்வியில படிக்கிறது பூராமே வீட்டு சொத்து தான் லடாக்கில் வசிக்கும் நபரின் லடாக்கின் வசிக்கும் லடாக்கில் வசிக்கும் நபரின் வீட்டு சொத்து வருமானம் தன்னுடைய சொந்த வியாபாரம் அல்லது தொழிலுக்கு பயன்படுத்தும் சொத்திலிருந்து வந்த வருமானம் தான் வசிக்க வைத்திருக்கும் இரு வீடுகள் வெளியூரில் வேலை அல்லது தொழிலின் பொருட்டு முந்தைய வருடம் முழுவதும் தங்க இயலாத சுபயோகத்திற்காக உள்ள வீடுகளிலிருந்து வருமானம் சுபயோ சுய உபயோகத்துக்காக அதை சொந்த உபயோகத்துக்காக வச்சிருக்கோம் ஆனா ஏதோ ஒரு நமக்கு வேலை இந்த ஊர்ல இல்ல வீடு இருக்க ஊர்ல நமக்கு வேலை இல்லை வெளியூர்ல வேலை அப்படின்னு சொன்னா அதுக்காக அந்த வீட்டுல இருந்து வர வருமானத்துக்கு வரி கிடையாது அது வந்து சுய சுய உபயோகத்துக்காக ரெண்டு வீடு வச்சுக்கலாம் இதுல தான் வீட்டு சொத்திலிருந்து கிடைக்கும் வரிக்கு உட்படாத வருமானங்கள் வரிக்கு உரியவை அல்ல விலக்களிக்கப்பட்ட வீட்டு சொத்து வருமானங்கள் அப்படின்னு சொன்னா இந்த வருமானங்கள்ல ஒன்பது வருமானங்களும் விலக்களிக்கப்பட்ட வீட்டு சொத்து வருமானங்கள் என்னென்ன விலை நிலம் முன்னாள் இந்திய அரசரின் ஏதேனும் ஒரு அரண்மனையின் ஆண்டு மதிப்பு இந்த உள்ளூர் நிர்வாகம் மாதிரி ஆறு இது இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆறு இதுக்கு உரிமை உள்ள சொத்துக்கள் இருந்து வருமானம் அப்புறம் பொருட்களை சந்தையிடுவதற்காக உள்ள கிடங்குகள் அல்லது காப்பகங்களாக வாடகைக்கு விடப்பட்ட சொத்துக்கள் கல்வி மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் சொத்துக்கள் லடாக்கில் வசிக்கும் நபரின் வீட்டு சொத்து வருமானம் தன்னுடைய சொந்த வியாபாரம் அல்லது தொழிலுக்கு பயன்படுத்தும் சொத்து தான் இரு வீடுகளை வச்சுக்கலாம் வாடகைக்கு விட்டுருந்தா கூட செல்ஃப் ஆக்கு பெயடா கருதிக்கலாம் அது வந்து வாடகைக்கு விட்டம் நம்ம சொல்ல வேண்டாம் செல்ஃப் ஆக்கு பெண்ணே நம்ம சொல்லிக்கலாம் வெளியூரில் வேலை அல்லது தொழிலின் பொருட்டு முந்தைய வருடம் முழுவதும் தங்க இயலாத சுய சுய உபயோகத்திற்காக உள்ள வீடுகளில் இருந்து வருமா ஹவு டு யூ கம்ப்யூட் த கிராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ ஆஃப் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு செல்ஃப் ஒரு செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அதனுடைய கிராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லயே டிஃபரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு மொத கேட்டகரி என்ன அப்படின்னா ஏ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபுல்லி செல்ஃப் ஆக்குபை த்ரூ அவுட் த ப்ரீவியஸ் இயர் போன வருஷம் முழுவதுமே நம்ம சொந்த உபயோகத்துக்காக வச்சிருக்கோம் வாடகைக்கே விடலை அப்படின்னா அதனுடைய ஆண்டு மதிப்பு நில் ஃபுல்லி செல்ஃப் ஆக்குபை அப்படின்னா நில் மோர் தேன் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் யூஸ் ஃபார் அசஸிஸ் ஓன் ரெசிடென்சியல் பர்பஸஸ் இப்போ ஒரு அசஸிக்கு ரெண்டு மூணு சொத்து இருக்கலாம் அவர் ஒரு சொத்தை மட்டும் ஓன் பர்பஸ்க்கு வச்சுக்காம தான் குடியிருக்க தான் வசிக்க வச்சுக்காம ஒண்ணுக்கு கூடுதலா வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு அதிகபட்சம் வச்சுக்கலாம்னா ரெண்டு வச்சுக்கலாம் அவர் வாடகைக்கு விட்டுருந்தா கூட நான் அதை சொந்த உபயோகத்துக்கு வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் காட்டலாம் வரி கட்டும் போது நம்ம அந்த மாதிரி காட்டிக்கலாம் இப்ப மூணு வீடு இருக்கவர் அதிகபட்சம் ரெண்டு வீட தான் அப்படி காட்ட முடியும் மூணாவது வீடு வந்து உங்களுக்கு அவர் சொந்த உபயோகத்துக்கு வச்சிருந்தாலும் சரி அவர் வாடகைக்கு விட்டாலும் சரி அது வாடகைக்கு விட்டதா தான் கருதப்பட முடியும் மூணு வீடு வச்சிருக்காரு மூணையுமே வாடகைக்கு விட்டுருந்தால் கூட அவர் ரெண்ட மட்டும் சொந்த உபயோகத்துக்கு வச்சிருக்கேன் ஒன்னத்தான் வாடகைக்கு விட்டேன்னு அவர் சொல்லிக்கலாம் அல்லது மூணுமே சொந்த உபயோகத்துக்கு வச்சிருந்தாலும் ரெண்டத்தான் அவர் வச்சுக்க முடியும் ஒன்ன வாடகைக்கு விட்டதா தான் நான் கருதை வரி கட்டி ஆகணும் இதுதான் இதுல உள்ள புரியுதா நீங்க வாடகைக்கு விட்டா கட்டாயம் வரி கட்டணுங்கிறது இல்ல அதிகபட்சம் ரெண்டு வீடுகளை நீங்க சொந்த உபயோகத்துக்கு வச்சுக்கிறோம் சொல்லிக்கலாம் வாடகைக்கு விட்டா கூட நீங்க வரி கட்ட வேணா இந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஆனா மூணையுமே நீங்க சொந்த உபயோகத்துக்காக வச்சிருந்தா கூட நான் மூணையுமே நான் வாடகைக்கு விடல எனக்கு எந்த வருமானமே இல்லைன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது அதிகபட்சம் ரெண்டு வீடு தான் நீங்க வாடகைக்கு வச்சுக்கலாம் மூணாவத நீங்க வாடகைக்கு விட்டதா தான் விடலைனாலும் விட்டதாக கருதப்பட்டு அதுக்கு வரி வரி போடப்படும் இப்ப வந்து ஒரு ஒரே ஒரு வீடு தான் இருக்கு அதுல ஒரு பகுதி செல்ஃப் ஆக்கு போயிடு ஒரு பகுதி வாடகைக்கு விடுறோம் ஒரே வீடை பாதி நம்ம இருந்துகிட்டு மிச்ச பாதியை வாடகைக்கு விடுறோம் அப்படின்னா அந்த பாதி நம்ம உபயோகிச்சுக்கிறோம் பாத்தீங்களா சொந்தமா அதுக்கு ஆண்டு மதிப்பு இல்ல ஆனா அந்த பாதி இது வாடகைக்கு விட்டுருக்கோம் பாத்தீங்களா அதுக்கு என்ன ரூல்ஸோ அதுபடி வாடகை வரி வரி விதிப்பு உண்டு இதுக்கு வரி விதிப்பு இல்ல ஆண்டு வாழ்வில் வந்து
income is not taxable under the head income from house property and the expenditure ellame enge eduthukittu povona income from business or profession la poi idu serume edavara income from house property ku la idu nolayad ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சொந்த உபயோகத்துக்காக தான் வச்சிருக்கோம் பட் நாட் ஆக்குபை த்ரூ த ப்ரீவியஸ் இயர் பிகாஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பிசினஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் அண்ட் சம் அதர் பிளேஸ்னா அதனுடைய ஆண்டு மதிப்பும் பூஜ்ஜியம் தான் அதனால இது அஞ்சு கேஸ் இருக்கா செல்ஃப் ஆக்குபைடு ப்ராப்பர்ட்டினா இந்த கிராஸ் அண்ட் வேல்யூ ஜென்ரலா பார்த்தா நில்லு தான் ஆனா இதுல அஞ்சு வகை இருக்கும் என்ன ஒன்னு வந்து ஃபுல்லா செல்ஃப் ஆக்குபைடா வச்சுக்கிறது இன்னொன்னு வந்து எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருக்கோமோ அதுல ரெண்டு மட்டும் தான் செல்ஃப் ஆக்குபைடா நினைச்சுக்கலாம் மூணாவது டீம் டு பி லெட் அவுட் மூணாவது வகை என்னன்னா ஒரு வீட்லயே பாதி எழுபது பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி செல்ஃப் ஆக்குபைடு முப்பது பர்சன்டேஜ் வாடகைக்கு விடுறது இல்ல ஐம்பது பர்சன்டேஜ் செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வாடகைக்கு விடுறது நாலாவது கண்டிஷன் சொந்த வீட்லயே வியாபாரம் அல்லது தொழில் நடத்துறது அஞ்சாவது சொந்த உபயோகத்துக்காக வச்சிருந்தாலும் அந்த வீட்டுல தங்காம நம்ம வெளியூர்ல வேலை காரணமா போனாலும் அது வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடா தான் கருதப்படும் இந்த அஞ்சு கேட்டகரி தான் இந்த செல்ஃப் ஆக்குபைல இருக்கு இதான் போடணுமே தவிர நீங்க இந்த டேப்லேஷனை போட்டு போட்டாலும் அது கொஞ்சம் மார்க் கொடுப்பாங்க இதோட இந்த டேப்லேஷனை வேணா சேர்த்து போடுங்க அந்த எம்ஆர்வி எஃப்ஆர்வி இது நில்லு அப்படிலாம் கால்குலேட் பண்ணீங்கல்ல அந்த மாதிரியும் போடலாம் இது எது அதிகமோ அது அதுல இருந்து எதா எக்ஸ்பெக்ட் நம்ம கணக்கு போடுறோம் பாத்தீங்களா அந்த ஃபார்மட்டையும் போடலாம் ஆனா அதை காட்டிலும் இதுதான் வந்து ஆப்டான பதில் இதுக்கு இதோட சேர்த்து அந்த கணக்கு போடுற ஃபார்மட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஃபார்மட்டும் கேட்டாதான் அதை எழுதணும் சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஹவு டு யூ கம்ப்யூட் எப்படி கணக்கிடுவாய் அப்படின்னா நாங்க முனிசிபல் ரெண்டல் வேலியூ ஃபேரண்டல் வேலியூ கம்பேர் பண்ணி அதுல எது ஹையரோ அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டை கம்பேர் பண்ணி அதுல எது லோயரோ அதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் அதோட ஆன்வல் ரெண்டை கம்பேர் பண்ணி அதுல எது ஹையரோ அதுதான் கிராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் ஆனா செல்ஃப் ஆக்குபைடு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு கிராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ நில்லு அதை மட்டும் எழுதுனா பத்தாது இந்த மாதிரி அஞ்சு வகை இருக்கு அதுல அப்படிங்கிறது இதுதான் ஆப்டான ஆன்சர் இருக்கு சொந்த உபயோகத்தில் உள்ள வீட்டின் மொத்த ஆண்டு மதிப்பை எவ்வாறு கணக்கிடுவாய் பலவித உபயோ பலவிதமாக உபயோகப்படுத்தும் விதங்களை வைத்து கீழ்கண்டவாறு மதிப்பிடப்படுகிறது முந்தைய ஆண்டு முழுவதும் சொந்த உபயோகத்தில் உள்ள வீட்டு சொத்தின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் ஆகும் வரி விதிப்பிற்குரியவர் தனது சொந்த உபயோகத்திற்காக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வீட்டு சொத்தை பயன்படுத்துதல் அப்ப வரி விதிப்பிற்குரியவரால் தேர்வு செய்யப்படும் இரண்டு வீடுகள் சொந்த உபயோகத்திற்கு பயன்பட்டதாக கருதப்படும் அந்த மற்றதெல்லாம் வந்து வாடகைக்கு விடப்பட்டதாக கருதப்படும் மற்ற வீடுகள் மற்ற வீடுகள்லாம் வாடகைக்கு விடப்பட்டதாக கருதப்படும் வீட்டின் ஒரு பகுதியை தனது சொந்த அதை எழுத விட்டுட்டோ இதுல மற்ற வீடுகள் வந்து வாடகைக்கு விடப்பட்டதாக கருதப்படும் எழுதிடும் இரண்டு வீடுகள் சொந்த உபயோகத்துக்காகவும் மற்ற வீடுகள் வந்து வாடகைக்கு விடப்பட்டதாகவும் கருதப்படும் மற்ற வீடுகள் வந்து வாடகைக்கு விட்டதா கருதம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கீங்க மற்ற வீடுகள் வாடகைக்கு விடப்பட்டதா கருதப்படும் அடுத்து மூணாவது வகை வந்து வீட்டின் ஒரு பகுதியை தனது சொந்த உபயோகத்திற்காகவும் மற்ற பகுதியை வாடகைக்கு விட்டும் பயன்படுத்துதல் சொந்த உபயோகத்தில் உள்ள பகுதிக்கு ஆண்டு மதிப்பு பூஜ்ஜியம் வாடகைக்கு விடப்பட்ட பகுதி அந்த விதிகளின் படி நாலாவது வந்து சொந்த வியாபாரத்திற்காக அல்லது சுய தொழிலுக்காக வீட்டு சொத்தை பயன்படுத்துதல் அப்படிங்கையில வருமானம் வந்து வீட்டு சொத்தின் கீழ் வருமானம் என்ற தலைப்புல வரிக்குரியதல்ல அதுல உள்ள செலவுகள் எல்லாமே வியாபாரம் அல்லது தொழிலிருந்து வருமானம் என்ற தலைப்பின் கீழ் கருதப்படுகின்றது அப்புறம் முன் வீட்டு சொத்தை பயன்படுத்தாமல பணி வியாபாரம் அல்லது தொழில் காரணமாக முந்தைய வருடம் முழுவதும் வீட்டு சொத்தை பயன்படுத்தாமல் இருந்தாலும் அதனுடைய ஆண்டு மதிப்பு பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அஞ்சு வகைகளை எழுதும் ஸ்டேட் த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோட் இன் கம்ப்யூட்டிங் த டோட்டல் இன்கம் ஆஃப் அண்ட் அசஸி ஒரு அசஸியோட டோட்டல் இன்கத்தை எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னா டோட்டல் இன்கத்தை கம்ப்யூட் பண்ணணும்னா முதல்ல அவருடைய வருமானத்தை போற அஞ்சு தலைப்புகளின் கீழே பிரிக்கணும் For the purpose of computation of total income to assess income tax, all the incomes have been classified under the following five heads of income. There are separate sections in the income tax for computing the taxable income under each head. முதல்ல ஒரு அசோசியோட எல்லா வருமானத்தையும் அந்தந்த தலைப்பின் கீழே வகைப்படுத்தணும் ஒவ்வொரு தலைப்புலையும் பல்வேறு பிரிவுகள் இருக்கு இதை எப்படி கணக்கிடுறதுங்கிறதுக்கு இப்ப அஞ்சு தலைப்புகள் என்னென்னா சேலரிஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அவர் சம்பாதிச்சது பூரா எந்தெந்த தலைப்பின் கீழே வருங்கிறத முதல்ல பிரிச்சுக்கணும் 
ஒவ்வொன்றுலையும் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க அந்த செக்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவருக்கு வரி விதிக்கணும் சேலரிஸ்னா செக்ஷன் பதினஞ்சு டு பதினேழு இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டினா செக்ஷன் இருபத்தி ரெண்டு டு இருபத்தேழு ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன்னா செக்ஷன் இருபத்தி எட்டு டு நாற்பத்தி நாலு கேபிட்டல் கெயின்ஸ்னா செக்ஷன் நாற்பத்தஞ்சு டு ஐம்பத்தி நாலு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்னா செக்ஷன் ஐம்பத்தஞ்சு டு ஐம்பத்தொம்பது ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸபிள் இன்கம் ஆஃப் அண்ட் அசசி ஃபால் அண்டர் எனி ஆஃப் த ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இப்ப அசசின்னு இருந்தாருன்னா அவருடைய இன்கம் டாக்ஸபிள்னா எல்லாமே இந்த அஞ்சு ஹெட்டு கீழே வந்துடும் முதல்ல இந்த நாலு ஹெட்டு கீழே போடணும் இந்த நாலு ஹெட்டு கீழே எது வரலையோ நம்ம எஞ்சி உள்ள தலைப்பான இந்த அஞ்சாவது ஹெட்டு கீழே கொண்டாடுறோம் தோஸ் இன்கம்ஸ் விச் டூ நாட் ஃபைன் பிளேஸ் அண்டர் எனி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ஹெட்ஸ் அண்ட் ஆர் டாக்ஸபிள் ஃபால் அண்டர் த ஃபிஃப்த் ஹெட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் விச் இஸ் த ரெசிடரி ஹெட் இந்த நாலு ஹெட்டு கீழே போட்டு பார்க்கணும் பொருந்தலைன்னா அஞ்சாவது ஹெட்டு கொண்டாந்தோம்னா அதுதான் மீதம் உள்ள ஹெட் ஈச் ஹெட் ஆஃப் இன்கம் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் மெத்தட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் ஒவ்வொரு ஹெட்டு கீழே அது அது அதுக்குன்னு மெத்தட் இருக்கு அது வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் அதனால இதுல மொத்தமா நம்ம சுருக்கமா சொல்றோம் முதல்ல ஒரு இன்கம் அசசிக்கு இன்கம் வந்தா அது அஞ்சு தலைப்புகள் கீழே அதை வகைப்படுத்திக்கணும் ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழும் பிரிவுகள் இருக்கு அந்த பிரிவுகளுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை வரிக்குள்ள வருமானம் எது அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சுக்கணும் எப்படி வரிக்குள்ள வருமானம் இந்த அஞ்சு தலைப்புகள் கீழே வந்துடும் முதல்ல இந்த நாலு தலைப்பு கீழே போடணும் அது புரிந்தாத எஞ்சி உள்ள தலைப்பான அஞ்சாவது தலைப்பு கீழே போடணும் ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கணக்கீடுகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த அஞ்சையும் கூட்டி அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து தள்ளுபடிகள் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரணும் வரி விதிப்பிற்குரியவரின் மொத்த வருமானத்தை கணக்கிடும் முறையை குறிப்பிடுக வருமான வரியை மதிப்பிடுவதற்காக மொத்த வருமானத்தை கணக்கிட வேண்டும் அதற்காக அனைத்து வருமானங்களையும் ஐந்து வருமான தலைப்புகளின் கீழ் வகைப்படுத்த வேண்டும் வருமான வரி சட்டத்தில் ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழ் வரும் வரிக்குரிய வருமானத்தை கணக்கிடுவதற்கென உள்ள பல்வேறு பிரிவுகள் கீழ் வருமாறு அஞ்சு தலைப்பு என்னென்ன அப்படின்னா சம்பள வருமானம் வீட்டு சொத்திலிருந்து வருமானம் வியாபாரம் அல்லது தொழிலிருந்து லாபம் மற்றும் ஆதாயம் மூலதன ஆதாயம் வேறு மூலங்களிலிருந்து ஆதாயம் வேறு மூலங்களிலிருந்து வருமானம் எது வேணாலும் சொல்லலாம் இப்ப இது வந்திருக்கா இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் வேறு வேறு மூலங்களிலிருந்து ஆதாயம்னு சொல்லலாம் வருமானம்னு சொல்லலாம் இப்ப இந்த அஞ்சு தலைப்பின் கீழே பிரிச்சுக்கணும் இது ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் பிரிவுகள் இருக்கு அந்த பிரிவுகளுக்கு ஏற்றாப்புல அது வரிக்கு உட்படுத்தப்படும் இந்த அஞ்சு தலைப்புகள்ல ஏதேனும் ஒன்றிலாவது அடங்கும் அந்த வருமானம் முதல் நான்கு தலைப்புகளில் வர இயலாத வரிக்குரிய வருமானம் எஞ்சிய தலைப்பான இதர வலையிலிருந்து ஆதாயம் என்ற ஐந்தாம் தலைப்பின் கீழ் வரும் ஒவ்வொரு வருமான தலைப்பும் தனக்கென வருமானத்தை கணக்கிடும் முறையை வரிக்குரிய வருமானத்தை கணக்கிடும் முறையை கொண்டுள்ளது அது அதுக்குன்னு தனி மெத்தட் இருக்கும் சொல்றமே அவங்க யாரு Assessi means a person by whom any tax or sum of money is payable under this act. That is in the act income tax act. Income tax act is a person who 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 is a person. That is who is a person who is a person who is a person in respect of whom any proceedings under this act has been taken for the assessment of his income or income of any other person in respect of which he is assessable. அவருடைய வருமானத்தையோ இல்ல அவர் பொறுப்பா அவர் யாருக்கு பொறுப்பா இருக்காரோ அவருடைய வருமானத்தையோ மதிப்பிடக்கூடியதா இருந்தால் மதிப்பீட்டுக்கு எடுத்துக்கொண்டால் அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ்க்கு கீழே வர்றவங்க ஒவ்வொரு நபரும் வரி கட்டணும் வரி செலுத்துபவர் தான் அசசி வரி விதிப்பிற்குரியவர் தான் அசசி அது வந்து இந்த ஆக்டின் படி அவர் வந்து ஏதாவது வரி கட்டினார்னா அவர் ஒரு அசசி of the loss income matta eduthuka mudiyadhu loss e eduthukuvanga alladhu all the amount of refund duty yum as such other person avarku edhu refund kudukanum nalum assess assess ki da vandha assess yoda income da assess pannuvanga assess yoda loss da assess pannuvanga assess ki da refund kudupanga every person who is deemed to be an assess assess ya karudapadubavarum assess e Every person who is deemed to be an assess in default under any provision of this act our default ave இந்த அசசியா கருதப்படுபவரும் இந்த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஆக்ட் கீழே வர்றவரும் அசசி தான் அசசிங்கிறதுக்கு இதுதான் டெபினேஷன் அசசி மீன்ஸ் அ பர்சன் ஒரு நபர் பை ஹூம் எனி டாக்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் மணி இஸ் பேயபிள் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் இந்த சட்டத்தின் கீழே அவர் வரியோ அல்லது ஏதோ ஒரு தொகையோ செலுத்த கடமைப்பட்டவர் அவர் தான் நமக்கு அசசி அதுல மூணு விதமான அசசி வராங்க இவர் நார்மல் அசசி இவர் டீம்ட் அசசி இவர் டிஃபால்ட் அசசி இவர் ரெகுலர் அசசி ரெகுலர் அசசி அப்படிங்கிறவர் என்னன்னா அவருடைய வருமானத்தையோ அல்லது அவர் யாருக்கு பொறுப்பா இருக்காரோ அவருடைய வருமானத்தையோ மற்றவங்களுக்கும் இவர் இவர் தான் பொறுப்பா இருக்கலாம் மற்றவங்களுடைய வருமானத்துக்கும் 
அப்ப அவர் அவருடைய இன்கத்தை யார் மதிப்பிடுறாங்களோ அவர் இன்கம் எவருடைய இன்கம் மதிப்பீட்டுக்கு வருகிறதோ அவருதான் வந்து அசஸ்தி லாஸ் இருந்தாலும் அசஸ் பண்ணுவாங்க அவருக்கு ஏதாவது ரீஃபண்ட் இருந்தாலும் அசஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இது டீம்ட் அசஸி இது வந்து டிஃபால்ட்டா அவர் டீம்ட் அசஸியா இருக்கு வரி விதிப்பிற்கு உரியவர் யார் வருமான சட்டத்தின் கீழ் ஏதேனும் வரி அல்லது பணத்தை செலுத்த வேண்டிய நபர் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் அப்படின்னா அண்டர் ஐடி ஆக்ட் இங்க திஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஐடி ஆக்ட் அண்டர் திஸ் ஆக்டுங்கிறது என்னது ஐடி ஆக்ட் வருமான வரி சட்டத்தின் கீழ் ஏதேனும் வரி அல்லது பணத்தை செலுத்த வேண்டிய நபர் வரி விதிப்பிற்குரியவர் ஆவார் கீழ்காணும் வகையில் வரி விதிப்பிற்கான செயல்முறைகள் இச்சட்டத்தின் கீழ் எவர் மீது எடுக்கப்படுகிறதோ அவர் வரி விதிப்பிற்குரியவர் என்று சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது எவர் மீது எடுக்கப்படுகிறோம் அந்த ப்ரொசீடிங் செயல்முறைகள் வரி விதிப்பிற்கான செயல்முறைகள் எவர் மீது எடுக்கப்படுகிறதோ அவருடைய அல்லது பிறருடைய வருமானத்திற்காக அவருடைய அல்லது பிறருடைய நட்டத்துக்காக அவருக்கு அல்லது பிறருக்கு தொகை எதுவும் திருப்பி தரப்படுவதற்காக அவர் அல்லது அவர் எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்காரோ அவர் பிறருக்குன்னா மற்றவர்களுக்காக இவர் மதிப்பிட மாட்டா இவருடைய வருமானத்தை அவரு பிறருடைய வருமானத்துக்கு பொறுப்பா இருப்பார் அதனால இப்ப மைனரா இருந்தா அவருடைய வருமானத்துக்கு அவர் அவங்களுடைய தந்தையார் இல்ல தாயார் பொறுப்பு இல்லையா அப்ப தாயார் சம்பாதிச்ச பணத்துக்கும் அவருடைய மைனர் மேல உள்ள பணத்துக்கும் அவர் தான் பொறுப்பு அந்த மாதிரி அவரோ அல்லது அவருடைய பிறருக்கு அவர் பொறுப்பா இருந்தார்னா அவர் அந்த வருமானத்திற்காக அவர் அதனால பிறருடைய வருமானம்னு போட்டிருக்கே தவிர மற்றவ ஒரு மற்றவ வருமானத்துக்கு போய் இவரை மதிப்பிட மாட்டா அதனால அந்த இடத்துல வந்து நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கணும் பிறருடைய வருமானத்துக்காக அப்படின்னா பிறருடைய வருமானத்துக்கு இவர் பொறுப்பா இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த நிலைமையில இவர் தான் வந்து வரி விதிப்பிற்குரியவர் அவங்க இல்ல இவர் யாருக்கு நான் வந்து அவருக்கு பொறுப்பா இருக்கேன் அவருடைய வருமானத்துக்கெல்லாம் நான் தான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா இவர் தான் அதுக்கு வரி கட்டுவாரே தவிர அந்த பிறர் கட்ட மாட்டார் அதுதான் இந்த இடத்துல பிறருடைய அப்படிங்கிறதுனால இப்ப அதுக்காக அடுத்தவர் சம்பாதிக்கிறதுக்கெல்லாம் இவர் வரி கட்டுறதுன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல நல்ல அர்த்தத்தை புரிஞ்சுங்க தமிழ் அர்த்தத்தை இங்கிலீஷ்ல அது கரெக்டா கொடுத்துருக்காங்க அவருக்காக இவரை மதிப்பிடுறது சரியா அது மாதிரி இரண்டாவது சட்ட விதிகளின்படி வரி விதிப்பிற்குரியவர் என்று கருதப்படும் நபர் இச்சட்ட விதிகளின்படி தவறிய வரி விதிப்பிற்குரியவர் என்று கருதப்படும் நபர் இவங்க எல்லாம் வந்து அசஸ் ஸ்டேட் த டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் நாலு விதமான ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இருக்கு Statutory Provident Fund, Recognized Provident Fund, Unrecognized Provident Fund, Public Provident Fund. சுருக்கமா இதை வந்து SPF, இது வந்து RPF, இது வந்து URPF. இது வந்து PPF. எம்ப்ளாயிஸ்ட்யூஷன் ரெகனைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்டும் வந்து ஒரு ப்ராவிடன் ஃபேங்க் நைன்டீன் பிப்டி டூவால ரெகுலேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இட் இஸ் ரெகனைஸ் வித் சீஃப் கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் திஸ் ஃபண்ட் இஸ் மெயின்டைன் பை ஷெடியூல் பேங்க்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் அண்ட் செவரல் பிசினஸ் ஹவுசஸ் இட் இஸ் யூஸ்வலி மெயின்டைன் பை பிரைவேட் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங்ஸ் இதை ரெகுலேட் பண்ணுற ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் பிப்டி டூ ஆக்ட் இதை ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்கிறது யாருன்னா சீஃப் கமிஷனர் அதனால தான் இதுக்கு பேர் ரெகனைஸ்டு ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இன்கம் டேக்ஸோட சீஃப் கமிஷனர் இதை ரெகனைஸ் பங்கி பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் இதுக்கு பேர் ரெகனைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இது யார் யார் வச்சு மெயின்டைன் பண்றா அப்படின்னா ஷெடியூல்டு பேங்க் ஃபேக்ட்ரி அண்ட் செவரல் பிஸ்னஸ் ஹவுசஸ் மே யூஸ்வலா இது யார் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா பிரைவேட் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங்ஸ் அன்ரெகனைஸ்டு ப்ராவிடன் ஃபண்ட்னா இது சீஃப் கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து இதை ரெகனைஸ் பண்ணல இந்த சட்டப்பூர்வமானதும் இல்லை இது பதிவு செய்யப்பட்டதும் இல்லை அங்கீகரிக்கப்பட்டதும் இல்லை யார் வேணாலும் இந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து பதிவு செய்யப்பட்டது இல்லை எனி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் கேன் மெயின்டைன் திஸ் ஒன் இட் இஸ் அப்ரூவ் பை த பிஎஃப் கமிஷனர் பிஎஃப் கமிஷனர் வந்து இது அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு 
ஆனால் கமிஷன் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணலை திஸ் ஃபண்ட் இஸ் மெயின்டைன் இன் ப்ரைவேட் செக்டார் ஆர்கனைசேஷன் பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இது வந்து பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து இதை ரெகுலேட் பண்ணுது இது மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் தி யார் வேணாலும் இதில் மெம்பர்ஷிப் ஆனால் எஸ்பெஷலாக செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் பீப்புள் எம்ப்ளாயும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் எம்ப்ளாயரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இது எஸ்பிஐயில் போய் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த நேஷ்னலைஸ்ட் பேங்க்லேயே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இது பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சேர்ந்து வரும் இதுதான் பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் பல்வேறு சேமநிதி தொகைகளை குறிப்பிடுக சட்டப்பூர்வ சேமநிதி சேமநிதிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சின்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட நிதி இதுவாகும் அரசாங்க துறைகள் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் வட்டார நிர்வாக அமைப்புகளில் இந்நிதி செயல்படுகிறது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சேமநிதின்னு ஒன்று இருக்கு அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வருமான வரி முதன்மை ஆணையாளரால் இது வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டது இது சேமநிதிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இது சேமநிதிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது இது நிதி வந்து அட்டவணைப்படுத்த வங்கிகள் ஆலைகள் மற்றும் வர்த்தக மனைகள் ஆகியவற்றால் பராமரிக்கப்படுகின்றது பொதுவாக தனியார் துறை நிறுவனங்கள் கையில தான் இருக்கும் அங்கீகரிக்கப்படாத சேமநிதினா சட்டப்பூர்வமானதும் இல்லை அங்கீகரிக்கப்பட்டதும் இல்லை வருமான வரி ஆணையாளர் அங்கீகரிக்கல ஆனா சேமநிதி ஆணையாளர் இதை அங்கீகரிச்சிருக்காரு எந்த நிறுவனம் அல்லது அமைப்பு இதை வந்து இந்நிதியை வந்து பராமரிக்கலாம் எந்த ஒரு நிறுவனமோ அல்லது அமைப்போ இதை வந்து பராமரிக்கலாம் இனி இன்ஸ்டியூஷன் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் கேன் மெயின்டைன் திஸ் ஃபண்ட் இதுவும் ஜென்ரலா தனியார் துறை நிறுவனங்கள் தான் இதையும் பராமரிக்குது பொது சேமநிதி திட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டின் சட்டம் அந்த சட்டத்தின் கீழ் இயக்கப்படுகிறது சுய தொழிலோருக்கு மிகவும் ஏற்புடையது ஒவ்வொரு தனிநபரும் இதில் உறுப்பினராக இருக்கலாம் எம்ப்ளாயும் இதில் பணம் போடலாம் எம்ப்ளாயரும் இதில் பணம் போடலாம் எஸ்பிஐலேயோ அல்லது எந்த பதிமூணு தேசிய வங்கியின் கிளைகளையோ போடலாம் இது வட்டியோட பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் அ நோட் ஆன் எக்ஸம்டட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் அதனுடைய தமிழாக்கம் இந்த இடத்துல நீங்க எழுதிக்கலாம் அல்லது இவர் பொறுப்பாக உள்ள பிறருடைய வருமானத்திற்காக அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா மற்ற வருமானத்துக்கு போய் இவர் வந்து பணம் கட்ட போறது இல்ல அதனால இந்த இடத்துல நீங்க வந்து இவர் பொறுப்பாக உள்ள அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அந்த மாதிரி பிறருடையன்னு வர இடத்துல வர நீங்க எப்படி எழுதிக்கீங்க அல்லது இவர் பொறுப்பாக உள்ள
thank you for watching please subscribe